അത് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയാ ചിന്തിച്ചല്ലോ കാരണം വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും പാടുള്ളത് ഓക്കെ മോക്ക് എത്ര വയസ്സായി മൂന്നര വയസ്സ് മൂന്നര വയസ്സ് ആഹാ കലപ്പാനിയെ കാണാൻ പറ്റട്ടെ അതെ ഈ ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഫോർ സൈഡഡ് ഫോൾഡ് പേപ്പർ വളരെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഇതുവരെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല നത്തിങ് റൈറ്റ് സാർ ഇപ്പോൾ ഡോൺ മാൻ കുട് പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ പേപ്പർ അതിലൊരു ബിഗ് പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് റെഡി ടൗട്ട് ലൗ കേൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മുഖപുരകൾ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ടോക്കുകളും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മുഖം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചൊരു ആളാണ് സന്ദീപ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മോഡിൽ ഒരുപാട് ഹൈപ്പ് ഇൻട്രോ ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോരാതെ വരും സാധാരണ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിനും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്പർ കാണിച്ചാൽ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ വല്ലതും കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം യൂട്യൂബില് നല്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല പോലെ വ്യൂസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് യൂട്യൂബും ഫേസ്ബുക്കും ഫേസ്ബുക്കിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു തുടങ്ങുന്നത് ആ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാ മീഡിയസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സന്ദീപിന്റെ യൂട്യൂബിന്റെ പേരെന്താ മാഡ് മാജിക് മൈൻഡ് എന്നാണ് പേര് ഈ ആ പേര് വരാൻ ആ പേര് വരാന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ക്രൈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആയിട്ടാണോ ക്രേസി ആയിട്ടാണോ എല്ലാം 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 ഉള്ള അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ മാജിക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ കൂടെ മൈൻഡ് മെന്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് മാഡ് മാജിക് മൈൻഡ് ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആണോ അത് കാണുന്നവരാണ് പറയണ്ട പറയണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു എഡിറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം മാജിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗ്ലബ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം കിട്ടിയ ലോക്ക്ഡൌണിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന നല്ല രണ്ട് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാജിക്കും എഡിറ്റിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഓരോ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അത് പ്യുവർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മോഡിലാണോ ആലോചിച്ച് അതോ പ്യുവർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്യുവർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിലൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫാക്ടർ കാണും ഉണ്ട് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവരെന്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹാപ്പി ആണ് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഒരു സ്റ്റോറി അതെ 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 എല്ലാത്തിലും ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി കാണണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാവ് ഫാക്ടർ കാണണം പിന്നെ അത് എന്റർടൈനിങ് കൂടെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടുപേര് നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിടിച്ചു പോകുന്നത് അതാണ് ഞാൻ അതാണ് ഏറ്റവും വൈറലായത് അതും നല്ല വൈറലായിട്ടുണ്ട് അതിന് അത് ആക്ച്വലി പേളി മണി പുള്ളിക്കാർ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആ അതിന്റെ ഒരു സ്കെയിൽ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒരു മതിലിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് അത് പോലീസിന്റെ അപ്പൊ അത് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു സ്കെയിൽ മാറാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര വൈറലാവാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേളി മണിയെ കിട്ടിയിട്ട് മാസ്ക് ഒക്കെ ഇടി അതെ അതെ അത് ആക്ച്വലി എന്റെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഒരു കൊളാബ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പുള്ളിക്കാരി അത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അത് എന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊളാബ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിയുടെ അവസ്ഥ സീരീസ് അതെല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ ബൈ പ്രൊഫഷൻ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടാനാണ് ഇഷ്ടം എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാജിക്കും എഡിറ്റിങ്ങും ആണ് കാരണം എന്റെ മെയിൻ ഞാനൊരു എന്റർടൈനറാണ് അപ്പം ആൾക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് രണ്ട് ടൂൾസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് രണ്ട് മീഡിയോ ആണ് ഈ എഡിറ്റിംഗ് മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ എത്രത്തോളം വളരാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വളരുക ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഗ്ലബ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയത് എപ്പോൾ തൊട്ടാ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈം തൊട്ടാണ്
ഏത് ആൾക്കാരെ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള സജഷൻസ് അവരുടെ വർക്ക് ഫ്ലോസ് ഇതെല്ലാം കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു മിക്സ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ മതി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ വി ഹാവ് ടു ഡു എവറി ഡേ അത് പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ആൾക്കാരെ കാണിക്കുക പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വർക്ക് പോളിഷ് ആവും അതിനൊരു മാജിക് പക്ഷേ പഠിച്ചു മാജിക് ഞാൻ മാജിക് അക്കാഡമി നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാജിക് പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നാൻ കാര്യം അതും എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് എന്തായാലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അല്ല ഇപ്പൊ പാട്ട് പാടുന്നവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെയാണ് എല്ലാം എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ മിമിക്രി ആണെങ്കിലും ഡാൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അത് കാണുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വൈബാണ് ഓക്കെ അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ റിസേർച്ച് നടത്തും അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കുറെ തപ്പി നോക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു നോളജ് എനിക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എനിക്ക് മാജിക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പല സെർച്ചിങ്ങിലൂടെയാണ് അതോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മുതുകാട് സാർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ലിയോ സുഷാഡ് കോപ്പ ഫീൽഡ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴത്തേനും അതുപോലെ ഒക്കെ ആവണം എന്ന് തോന്നും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും ശ്രമിക്കും ചിലതൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് പോകും ചിലതൊക്കെ വിജയിക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓക്കെ മാജിക് അക്കാഡമിയിലേക്ക് കയറുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു രീതിയിൽ മാജിക്കിനെ പ്രൊഫഷൻ ആക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു വിചാരം അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഫിഡൻറ്റ് നല്ല കോൺഫിഡൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ജാട പറയല്ല എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അത് നല്ല പീക്കിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ എന്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഡെയിലി കണ്ടന്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം ആൾക്കാരിലൊക്കെ റീച്ച് ആവാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒരു ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് വളർച്ചയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു 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 പ്ലസ് ടുവിലാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് വളർച്ച എങ്കിൽ ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തി കാണാം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ആയല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ മെന്റലിസത്തിലേക്ക് വരാൻ മെന്റലിസവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഷെർള ഹോംസിന്റെ ഡൈ ഹാർട്ട് ഫാൻ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഡിഡക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാരോട്ട് സംസാരിക്കുക പിന്നെ അവരുടെ ഒരു വേവലങ്കിലോട്ട് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും അവരെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് ഈ മെന്റലിസം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മെന്റലിസത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സ്വയം പഠിച്ചെടുത്ത് അതും ഇതുപോലെ സ്വയം പഠിച്ചെടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ കുറെ ബുക്സും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റഡീസും എല്ലാം ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പം അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു ഓസം പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാ പഠിച്ചെടുത്തതെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് വോ മെന്റലിസ്റ്റിനെ ഒക്കെ കാണും വോ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ പിന്നെ കുറച്ച് പേടി ചിലർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മെന്റലിസം ശരിക്കും ഒരു സയൻസ് എന്നുള്ള രീതി മനസ്സിലാക്കണോ ഒരു മാജിക് എന്നുള്ള രീതി മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ ലൈക്ക് സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ബോഡി ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ മാജിക്കിന്റെ പ്രിലിമിനറി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ട സാധനമാണ് മെന്റലിസം അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ട സാധനം ഞാനിപ്പോ ഒരു നാല് വർഷം ഐ ഫീൽഡിൽ ഏകദേഷം ത്രീ തൗസൻഡ് ഷോസുകൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പോ ഇപ്പഴും പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ലൈക് ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയി ഇതിൽ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇപ്പം ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് മെന്റലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നവര് കൂടുതലും എന്തെങ്കിലും വിദേശത്തൊക്കെ പോയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ കൂടുതൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം സോഴ്സ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മള് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഡെയിലി പെർഫോം ചെയ്യുക എന്
അല്ലെ സ്റ്റേജിൽ ഭയങ്കര ലൈവായിട്ട് ഭയങ്കര ചിരിച്ചുകൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു എനർജി ശരിക്കും നേരത്തെ മുതൽ ഉള്ളതാണ് അതോ ഇതിന് പെർഫോമർ ആകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചില ഡൾ ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളും അവരുടെ ഒരു വേവ്ലെങ്ത്തിൽ എത്തും നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓ ഇത് മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നല്ല എനർജറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ദാസ് ഓസ ഞാനും അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ എനർജിയിൽ വരും ഓക്കെ ഓഡിയൻസ് നമ്മുടെ നമ്മളെ തീരുമാനിക്കണം നമ്മളാണ് ഓഡിയൻസിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് രണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ടും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെ വരെ നമ്മൾ നോക്കും പിന്നെ അവർ ഡൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളും ഓക്കെ ഓക്കെ എത്ര കൊടുത്താലും ഇത്ര എത്ര കൊടുത്താലും വേറെ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ നല്ല എനർജി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ലെവല് നമുക്കും അടുത്തടുത്ത് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ നല്ല ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടിയത് ഏത് ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിനേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ല നോളജ് ഉള്ളവരാണ് പക്ഷെ അവർ ഭയങ്കര അപ്രിസിയേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഓ മൈ ഗാഡ് ഓ മൈ ഗാഡ് അവർ ഭയങ്കര റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ തരും നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പക്ഷെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അവര് ഇപ്പം എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും അവര് അപ്രിസിയേഷൻസും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം യങ്സ്റ്റേഴ്സും ഒരു ഇതെല്ലാവരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ സന്ദീപിന്റെ വീഡിയോകൾ വാച്ച് ചെയ്തപ്പോഴേ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ ക്യാമറയുടെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ജിബിൻ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ഇത്ര സമയം വേണം ഇത് ഇത്ര ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ സന്ദീപിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കീനാട്ട് ഒബ്സർവ് കുറച്ച് എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കീനാട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സന്ദീപ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓരോ കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നതിന് പുറകിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വലിയ എഫേർട്ട് പോലെ തോന്നുന്നു ശരിക്കും അത്ര എഫേർട്ട് ഉണ്ടോ അതോ അത്ര എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അത്ര എഫേർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് എത്ര ദിവസം ഇഷ്ടം പോലെ ടൈം എടുക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ എടുക്കും ഈ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാകും തേർട്ടി സെക്കൻഡ് തേർട്ടി സെക്കൻഡിന് കാരണം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യും പോലും ആ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ വരുന്ന വർക്ക് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നടക്കത്തില്ല എടുത്ത് കളയും വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും ഷൂട്ട് ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് പ്രോസസ്സിങ് തന്നെ നല്ല ടൈം എടുക്കും നമ്മളൊരു മുപ്പതാമത്തെ ഷോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും അത് അത്ര റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഹെഡ് എക്ക് പ്രോസസ് ആണത് നമ്മൾ അത്രയും ടേക്കുകൾ എടുത്ത് 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 ഇപ്പം ഞാനും പേളിയും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തത് പേളിയും അത്രയും ഷോട്ടുകൾ എടുത്തു ഞാനും അത്രയും എടുത്തു എന്നിട്ടൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഡേ എടുത്തു അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അപ്പം നല്ല ടൈം എടുക്കും ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഒരു ഫൺ ഫാക്ടർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൂന്നും നാലും ദിവസം എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വയറലാവത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഓ മൈ ഗോഡ് സൂപ്പർ അതാണ് പുസ്തകം വെറുതെ നോക്കിയാ പറ്റില്ല വായിച്ചു പഠിക്കണം അപ്പൊ വളരെ പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര പ്രയാസമായി ഇങ്ങനെ
അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യുണീക് സാധനമായിരിക്കും അപ്പം എനിക്കൊരു ലക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വൈറലായപ്പോഴത്തേന് ഒരുപാട് ഫിലിം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അവരുടെ ഫിലിമിലും നല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു യുണീക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പൊ ട്രെയിലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു യുണീക് തമിഴിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നത് അതൊക്കെയാണ് വലിയൊരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന്റെ സോ അപ്പം അപ്പം എന്റെ വർക്കും നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ഞാനും അത്രയും മൈൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം സ്കിൽഡ് ആവണം ഞാൻ പോളിഷ്ഡ് ആവണം എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി വീണ്ടും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പഠിക്കാൻ കാരണം ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിലും ക്യാമറയിലും ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും മറ്റേ അത് ബ്രോഡാണ് അപ്പം ആ ലെവലിൽ അത്രയും വൈഡ് സ്ക്രീനിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അത്രയും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അത്രയും ഫിനിഷിങ് വേണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടും വർക്ക്ഔട്ടും ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പുതിയ എന്നാ പറയുക ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലുണ്ട് ഫിലിമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ചേർ കയറി വരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു 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 നമ്മൾ പറയാലേ ഒരു ഹെഡ് ഡേക്ക് പോലെ പ്രൊഫഷൻ്റെ കുറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരും അതെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഹൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫെയിം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ബേഡൻ ആയിട്ട് മാറുമോ ഇതുവരെ തോന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ തോന്നിട്ടില്ല ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പിന്നെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ലക്ഷറി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂടെ പോവുക അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ളിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വെറുതെ റാൻഡോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ തന്നെ കുറച്ച് സൈക്കോളജി ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ ഓക്കെ അത് എന്താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ സൈക്കോളജി ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റേതായിട്ടുള്ള കുറെ സ്റ്റഡീസ് റിസേർച്ചസ് അതെല്ലാം ആണ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ആയിട്ടൊക്കെ കാരണം വളരെ ഇത് വെറുതെ ഒരു മജീഷ്യന്റെ ഒരു എന്നാ പറയാ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പോലെ നമുക്ക് തോന്നില്ല അതിനകത്ത് പല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേറെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മൾ എന്റർടൈനിങ് മാത്രമല്ല വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ക്ലബ് ചെയ്ത് ക്ലബ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ആയി പോയാലേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ആവത്തില്ല എന്റെ ഒരു ഓഡിയൻസിന് ഇതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം ലൈക്ക് മെന്റലിസം അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സൈക്കോളജീസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാത്തിലും ഓരോ സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗിലാണെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാത്തിലും സൈക്കോളജീസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്താണ് അതിന്റെ സൈക്കോളജി എന്നാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും സംസാരത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ഒരു സൈക്കോളജി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു എലമെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസിലൂടെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ മോഷണത്തിലാണെങ്കിൽ കുറെ സൈക്കോളജീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇന്നാള് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊന്ന് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആവാം ഒന്ന് ഒരു പ്രിക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം ഇവന്റെ ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവർക്കൂടെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് ഒന്ന് അലേർട്ട് ആയിരിക്കാം ഡയറക്ഷൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും ആ സ്റ്റോറികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരു 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 ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ചെയ്യണോ നമ്മളൊരു പരസ്യം ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ആ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അപ്പം ഇത്രയും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പറയാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വേ പ്രസന്റേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയറക്
ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക്ഡൗണിൽ കിട്ടിയ ഒരു വലിയ പുണ്യമാണല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പായി കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഞങ്ങൾ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേൾഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു യുണീക് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു സ്വപ്നം എന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് സ്വപ്നമായിട്ട് കുറെ കുറേ പ്രൊജക്റ്റ് കുറേ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള ഒന്നും അനൗൺസ് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു മാസ് സാധനം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതൊരു ഷോ ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാം 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 പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഫിലിം ആണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെന്റലിസം ആണെങ്കിലും അതിൽ ഒരു യൂണിക് ഷോ അതെല്ലാം പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൈൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് മിനി സ്ക്രീൻസിലാണ് വരുന്നത് അത് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ പ്രോസസ് എല്ലാം നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം സെലിബ്രിറ്റീസിനെ ഒരു ക്ലാബ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം ഒരുപാട്സ് <laughs> <laughs> പക്ഷെ മെന്റലിസം അങ്ങനല്ല പ്രോപ്സ് ഒന്നുമില്ല കൂടുതലും പ്രോപ് പ്ലസ് ആണ് നമ്മുടെ വെർബൽ ഫോഴ്സിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അത് ഇറ്റ്സ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫെയിൽ ആവാനാണ് ചാൻസ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സക്സസ് ആവാനുള്ള അങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് ഫെയിൽ ആയി പോയി ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓഡിയൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് ആ അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു പെർഫോമർ ആവുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ അറിയരുത് നമ്മൾ അതിനെ നീറ്റ് ആയിട്ട് കവറപ്പ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഗുഡ് മെന്റലിസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമറും വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരും പാട്ട് പാടുമ്പോൾ വെള്ളി വീഴും പക്ഷെ അത് അവരറിയാതെ അത് കവറപ്പ് ചെയ്യണം ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലോപ്പ് ആവും അപ്പൊ അവരറിയാതെ അതിനെ നമ്മൾ കവറപ്പ് ചെയ്യണം ഓരോ ഒരു കുഞ്ഞ് പോലും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് ആയിട്ട് കവറപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ That's okay. That's okay. That's okay. 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 part of the show. Okay. That's it. Switch. Switch. Okay. 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 Let's try an experiment. Okay. 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 dream. Okay. Okay. simple dream. Okay. 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 നമ്മുടെ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ബാക്ക് ടു നോർമൽ തിയേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഡബിൾ ഓപ്പൺ എല്ലാം ഹാപ്പിയാണ് ഓക്കെ തിയേറ്റേഴ്സിൽ വേറെ മാസ്ക് പോലും ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും ഹാപ്പി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും തിയേറ്റേഴ്സ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് ഫിലിമൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണല്ലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോഴത്തേനും അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പഴയ സിനിമകളൊക്കെ ഒന്ന് റീ പ്ലേ ചെയ്താലോ എന്ന് കുറെ പഴയ ഫിലിംസ് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള സി ഡി മൂസ തിളക്കം മണിച്ചിത്ര താഴ് മലയാളം ഫിലിംസ് അല്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റീസ്ക്രീൻ ചെയ്താലോ എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും സാറും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് സാറും ഭയങ്കര ക്ലാസിക് മൂവീസിൻ്റെ ഒക്കെ ലവർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഓക്കെ അപ്പം സാറ് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇന്നൊരു മൂവി ആ തിയേറ്ററിലുണ്ട് ഒരു പഴയ പടം നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി അങ്ങനെ സാർ അത് കാണാനായിട്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് ഫിലിമിനായിരിക്കും പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് അൽ മിഹറാന്റെ മൂവി ഹലാബാനി ഹലാബാനി ഓ വാ വണ്ടർഫുൾ ടോട്ടലി റാൻഡം റൈറ്റ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് മൂവിയാണ് ആ കാലാപാനി ദെൻ ഇത് ആറുടെ കൂടെ പോയി കാണാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ലൈക്ക് വൈഫ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഫാമിലി ഉള്ളതാണ് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ചേഞ്ച് ആവല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആറുടെ കൂടെ പോകാനായിരിക്കും സാറിന് ജസ്റ്റ് താല്പര്യം ഞാനൊന്നും Um, so just imagine, so on the front of you, there are three objects that you can imagine. Just a wallet, a watch, there's a pen. On the front of you, there's a wallet, watch and a pen. In that case, you can just think about it. Don't say, just think it in your mind. If you want to change the picky, you want to change the picky, you want
അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ട്രൈ ദിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ട്രൈ സാർ ഇപ്പോഴേ തുറന്ന് നോക്കില്ല വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ സാറിൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് വെച്ചു കയ്യിൽ വെച്ചാലും മതി ദാറ്റ്സ് എനഫ് ഓക്കെ സ്റ്റോട്ടലി റാൻഡം ദർസ് എ വാലറ്റ് ദർസ് എ വാച്ച് ആൻഡ് എ പെൻ സാർ ജസ്റ്റ് സാറിന്റെ മൈൻഡ് ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ കഴിഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വാച്ച് വാച്ച് സാറിന് ഇറ്റ്സ് എ റാൻഡം റൈറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി റാൻഡം കിമി ദ വാച്ച് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടേ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ദർസ് എ പെൻ ആൻഡ് എ വാലറ്റ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ വാട്ട് യു വാണ്ട് പെൻ ഓർ എ വാലറ്റ് വാലറ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കണം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെന്നിലേക്ക് വരാം മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യോർ ഡിസിഷൻ ഓക്കെ ഫോർട്ടി വൺ വാലറ്റ് ഷുവർ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കണം പെന്നിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ പെന്നിലേക്ക് വരാം ഇസ് ടോട്ടലി റാൻഡം ഹാപ്പി ആണ് ഹാപ്പി ആണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് വാലറ്റ് പെൻ വാലറ്റ് 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 എന്താ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല പെൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല ലക്ഷറി പെൻ ആണ് വോട്ട് യു വാണ്ട് വാലറ്റ് ഓഫ് വേറെ രക്ഷ ഇല്ല വാലറ്റ് തന്നെ പിടിച്ചങ്ങനെ നോക്കിയാണ് അല്ലേ ആക്ച്വലി എന്തിനാണ് ഈ വാലറ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അറിയാം യു നോ വൈ ഗുഡ് പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ പേപ്പർ ആൻഡ് ഡോട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് ലവ് വാലറ്റ് ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വാലറ്റ് റൈറ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തീർന്നതാണ് ആക്ച്വലി സാർ ഇത്ര നല്ല നമുക്ക് ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റോറി ഈ കാലാപാനി മോളുടെ കൂടെ സിക്സ് തേർട്ടി ഇതെല്ലാം സാറിന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് വൈഫിൻ്റെ കൂടെ കാലാപാനി കാണാൻ പോയി ആ ടൈമിലൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ഓക്കെ ടോട്ടലി റാൻഡ് റൈറ്റ് ആക്ച്വലി സാർ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് മുമ്പായിട്ട് ദർ എസ് എ വാലറ്റി നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരും ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ആരും തൊടാത്ത ഒരു വാലറ്റി ഈ സിനിമ എവിടെ ഇരുന്ന് കാണാനായിരിക്കും താല്പര്യം ലൈക്ക് കൊച്ചി ഓർ സാറിൻ്റെ തൊടുപുഴ എവിടെ ഇരുന്ന് കാണാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം തൊടുപുഴ ഇരുന്ന് കാണും ഫൈൻ ഓക്കെ ആക്ച്വലി എവരി ബഡി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് സൂം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇൻസൈ ദ വാലറ്റ് ഈ ഷോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഫോർ സൈഡഡ് ഫോൾഡ് പേപ്പർ വളരെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഇതുവരെ ടച്ച് ചെയ്തില്ല നത്തിങ് റൈറ്റ് സർ ഇഫ് ഡോൺ മാൻ കുടി പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ പേപ്പർ അതിലൊരു ബിഗ് പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് റെഡിറ്റ് ഔട്ട് ലൗട്ട് യു വിൽ ഗോ ടു ദ മൂവി Kalabani uh-huh. with daughter uh-huh. at 6.30. That's it. That's not your decision, sir. That's my influence. Okay. Thank okay. you. Uh, let's try. This is called mentalism. Yeah. Keep it as a souvenir, okay? Okay. Thank That's you. That's an influencing, much. actually. Yeah. Uh, uh-huh. Let's try one more thing, okay? Yeah. Sir, so, we'll run down. Let's do one thing. Yeah, sure. How did you influence me? അത് സീക്രട്ട് ആണേ പറയണം ഇറ്റ്സ് സീക്രട്ട് ഓക്കെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എൻ്റെ കൈ എൻ്റെ വാക്ക് അതിൻ്റെയും ട്രിക്ക് അൺവീൽ ചെയ്യും എഫക്റ്റ് എല്ലാം പോയി എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇല്ല ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടോ ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാം ആക്ച്വലി അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ ആയിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഗേൾസിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഗേൾസിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരും അടിപൊളി ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ഗേൾസ് ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ചെറുതായി പോകും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കെയ്റോ സ്റ്റോക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളാൽ പറ്റുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക്